Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Ito mga, ka, mga bossing, ano? eh, medyo exclusive ho ito sa amin sa Kilos Pronto. Ito ho yung kataso na sinasabi ho natin, Night Crawler or Night Patrol or Night Beat na ginagawa ho ng Kilos Pronto. Uh, gun running group ho na go-operate sa Quezon City, Rizal Province. Nasa kote ng mga polis. Matagal na silang target ng operatiba. Operasyon, gusto nyo? Panoorin. <laughs> Tatlong araw minanmanan ng District Special Operations Unit ng QCPD ang apat na miyembro ng Gun Running Group. Kahapon, sa isiragawang entrapment operation ng autoridad, nasa kote sa Taytay Rizal, ang mga leader ng grupo na si Ricky Cruz alias Pablo at tatlo pa nitong kasamahan na sina Ejercito Magno, Jerome Sarabillo at Joseph Cruz alias Joseph. Actually, uh, it is a part of uh, our previous uh, police operation na kung saan itong uh, Edwin De Leon alias Tanda na huli sa barangay Bagbag no Balikis, Quezon City last February 15, uh, 2017 sa pag-iimbestiga namin na pag-alaman namin na itong supplier ng baril ni Edwin De Leon itong si Ricky uh, Cruz alias uh, Pablo na nag-ooperate din ng kanilang uh, can running activities dito sa area ng Quezon City at uh, Rizal Province. Nakuha sa mga sospek ang isang kalibre 22 na baril, isang kalibre 45, dalawang magazine, mga bala ng baril, isang holster, apat na cellphone, isang digital na timbangan, 34,000 pesos na mark money at pera na kakalaga ng 5,350 pesos. Nakumpis ka rin sa apat ang humigit kumulang tatlong daang gramo ng hininalang shibu na may street value na 600,000 pesos. Aside from the uh, gun running activities, engaged din sila sa illegal drugs activities. Dahil nung nagsagawa po kami ng inventory doon sa Taytay Police Station, napag-alaman po na, namin doon na ito pong mga grupo ni Ricky Cruz ay uh, pawang uh, kanilang mga nahuli na sa kasong uh, illegal drugs. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Firearms and Ammunition Law at RA 9165 o ang Dangerous Drugs Act. Kita mo yung shabu, Ben? Mm. Parang tawas na lang eh, no? no. Hindi, hindi yung pinong-pino. Mm -hmm. Talagang uh, tuloy pa rin yung pagbebenta ho ng illegal na droga tulad ho ng shabu. Mm. Eh kung akala ho ninyo, ang PNP ho, tulad ng QCPD, eh wala na ho silang uh, puder para manghuli ng mga drug addict at mga drug pusher, ito, patunay pa lamang ho na meron pa rin ho, ha? Akala siguro ng mga, <laughs> mga drug dealer ho dyan na wala na. Masasayang araw na ninyo. Hindi ho. Bukod sa inutusan na ng Pangulo, ang PDEA at ang AFP, ang manguna ho dito, meron pa rin pulis kapag na-chempohan nun nila. Ay, diba? Dito naman makikita natin, nagtatrabaho ang ating mga pulis. Una sa lahat, ay target talaga nila gun running. Pero Yun. secondary, lumalabas Yun. doon. Kargado yung sinasabing Aha. mga shabu doon, droga. Na-chempohan nga. Na-chempohan na oh. So hindi talaga yung target. Kasi ang target yung sinasabing gun running. Oo. Pag gun running ba, Ben, automatic ba masasabi natin na sila ay mga uh, gun for hire? Ay, depende. Kasi kung minsan sila yung nagbebenta ng mga baril sa mga shady characters. So kung minsan sa mga kriminal, kung minsan ito ibenta at bilihan ng mga baril na peke, nagagamit sa krimen. Pero dito, like na sinasabi natin, ito rin yung sinasabing resulta na ginagawa ng ating mga night beat, mga Yon. night brigade natin, Lex. 